ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సెషన్లో మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి కావలసిన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అది మన మెయిన్ ఫోకస్ సో ఈరోజు సెషన్లో మనం ఏంటంటే టోకెన్స్ గురించి ఐడెంటిఫైయర్స్ గురించి కీవర్డ్స్ లెటరల్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆపరేట్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి ఇంకా ఈయన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయట్లేదు సి వన్స్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే మనం చాలా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో వర్క్ చేయొచ్చు బట్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసే ముందు దానికి కావాల్సిన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో అందువల్లనే నా ట్యూటోరియల్ సిరీస్ కొంచెం స్ట్రెచ్ అవుతాయి అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామింగ్ చెప్పపోవచ్చు సో ప్రోగ్రామ్ కావాల్సిన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి నేను డీటెయిల్గా కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను ఓకే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎ టోకెన్ సి టోకెన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ టు ద కంపైలర్ అంటే కంపైలర్ అర్థం చేసుకునే అతి చిన్న పార్ట్ అతి చిన్న వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో మన ప్రోగ్రామ్లో దాన్ని మనం టోకెన్ అంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫయర్స్ లెటరల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే టోకెన్స్ కింద లెక్క అసలు ఐడెంటిఫయర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ గివెన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ ద సి ప్లస్ ప్లస్ ఐడెంటిఫయర్ ఈజ్ ఎ నేమ్ దట్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై ఎ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ క్లాస్ మాడ్యూల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఐటమ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్లో ఉండే ప్రతి కాంపోనెంట్ని ప్రతి ఒక్క వర్డ్ని టోకెన్ అంటాము ఓకే ఆ టోకెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వాటికి పేర్లు ఇస్తాం అంటే వేరియబుల్ నేమ్స్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ వాటిని మనం ఐడెంటిఫయర్స్ అంటాం అంటే ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి మెయిన్ అదొక టోకెన్ ఇంట్ టోకెన్ ఏజ్ టోకెన్ టెన్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టోకెన్ సో దీంట్లో మనకి ఇంట్ అనేది ఏంటంటే ఒక డేటా టైప్ ఏజ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఐడెంటిఫయర్ ఈ ఏజ్ అనేది ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ నేమ్ అని అర్థం అనమాట ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఐడెంటిఫయర్ మెయిన్ అనేది ఒక ఐడెంటిఫయర్ అదొక ఫంక్షన్ నేమ్ సో ఎన్ ఐడెంటిఫయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ నేమ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి అనొచ్చు నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ కీవర్డ్స్ ఆర్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ దట్ హ్యావ్ స్పెషల్ మీనింగ్ టు ద కంపైలర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంట్ ఏజ్ అన్నారు అనుకోండి దాంట్లో ఇంట్ అనేది కీవర్డ్ దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఏజ్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇన్ డీజర్ టైప్ ఏజ్ అనేది ఏంటంటే వేరియబుల్ నేమ్ ఇంట్ అనేది ఏంటంటే డేటా టైప్ ఓకే సో మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడే కదండి ఇంట్ అనేది కీవర్డ్ అన్నారు అప్పుడే డేటా టైప్ అంటున్నారు ఏంటి సి మనం డేటా టైప్తో వర్క్ చేయాలంటే ఉన్న కీవర్డ్స్లో కొన్ని కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసి డేటా టైప్స్ని డిక్లేర్ చేయాలి మీన్స్ డేటా టైప్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్ అని అర్థం అనమాట ఓకే మీన్స్ ఎవ్రీ డేటా టైప్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ బట్ ఎవ్రీ డేటా టైప్ మే నాట్ బి ఏ మీన్స్ ఎవ్రీ కీవర్డ్ మే నాట్ బి ఏ డేటా టైప్ బట్ ఎవ్రీ డేటా టైప్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ so approximately there are 95 uh, keywords are there in c++ c++ actually endante chaala versions change avuthu vachindi so initially endante 50 keywords undevi dan tarata 60 65 alaga as per latest uh, version approximately 95 keywords work unnai nenu future sessions lo c++ versions gurinchi kuda detail ga discuss chestanu ఓకే నెక్స్ట్ లిటరల్ అంటే ఏంటి లిటరల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద డేటా యూజ్డ్ ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఇంటీజర్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అన్నారు సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనేది డేటా టైప్ ఏ అనేది ఇది వేరియబుల్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఈక్వల్ టు ఉండేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ట్వంటీ ఈజ్ ద లిటరల్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే న్యూమరిక్ లిటరల్ అని చెప్పి అంటాం ఇంటీజర్ 
లెటర్ అని కూడా అనొచ్చు సో టెన్ ఏమో ఇంటీజర్ లెటర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఈజ్ ఏ ఫ్లోట్ లెటర్ ఆర్ యూ కెన్ సే రియల్ లెటర్ ఏ అన్నది క్యారెక్టర్ హెలో అన్నది స్ట్రింగ్ సో లెటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ డేటా ఐటమ్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు అసైన్ టు వేరియబుల్స్ ఇన్ అ ప్రోగ్రామ్ అంటుంది అండ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఎ వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నేమ్ ఆఫ్ ద మెమరీ లొకేషన్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ సో వేరియబుల్ని కంటైనర్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ అని కూడా అనొచ్చు సో మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారంటే ఆ ప్రోగ్రామ్లో మనం డేటాని ఇన్పుట్ చేయాలి డేటాని ఇన్పుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు మెమరీని రిజర్వ్ చేయాలి సో ఆ మెమరీని రిజర్వ్ చేయడానికి ఉపయోగించేదే వేరియబుల్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ అ సింబల్ దట్ టెల్స్ ద కంపైనర్ టు పెర్ఫామ్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ హియర్ ఈజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ ఇంకా కొన్ని మిస్లేనియస్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి లైక్ ఎస్పెషల్లీ సి ప్లస్ ప్లస్ రిలేటెడ్ ఆపరేటర్స్ కూడా మనకి ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో ఇవి గైస్ ప్రోగ్రామ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి అండ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే వాటి గురించి నేను డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళలేదు ఎందువల్ల అవి డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మొత్తం థీరీ అయిపోద్ది మనకి ప్రోగ్రామింగ్ మీద వర్క్ చేసే అవకాశం జరగదు సో ఎప్పుడైతే మనసు ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేస్తానో అప్పుడు ఏంటంటే ఆన్ ద గోల్లో ఈ ఈ కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ థీరీని కవర్ చేసుకుంటూ వాటి మీద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దట్స్ ఇట్ గైస్ ఈ వీడియోలో అండ్ ఇంకా మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ ఈ వీడియో సిరీస్ మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియో సిరీస్ గురించి ఇంటిమేట్ చేయండి ఓకేనా గైస్ బుబాయ్ అండ్